আমরা আলোচনায় আবারও যাব একটা ফোন আমাদের আছে দর্শক অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আসছি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমি কাশ্মী আলম কলকাতা থেকে বলছি জি বলুন হ্যাঁ আমাদের আমাদেরকে ডাক্তার বলেছেন আর কি যে প্রতি ডাক্তার বাড়ি খাওয়ার জন্য তো এটা আসলে মূলত তিন প্রকারে আসবে এটা একটু জানতে কচি ডাবের পানি খেতে বলেছে জি 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 আপনার আপনার এমনিতে কোন সমস্যা হচ্ছে শারীরিক মানে মাথা থেকে দেখা হয় জি তারপরে এই জন্য বলেছিল আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি ওনাকে আসলে ডাবের পানি আমরা অনেক সময় বলি রুগীদের এটা এখানে পটাশিয়াম নামক পদার্থটা সবচেয়ে বেশি থাকে ডাবের পানিতে অনেক সময় পটাশিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি থেকে ব্যথা হতে পারে ইলেকট্রোলাইট আমাদের শরীরে ইলেকট্রোলাইট আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড তিনটা ইম্পর্টেন্ট আপনার আয়ন আছে যেটা শরীরে ইম্ব্যালেন্স হলে ব্যথা বেদনা হতে পারে ইভেন কি যেমন ক্লোরাইড বা সোডিয়াম যদি কমে যায় রুগী কিন্তু কমায় চলে যেতে পারে মারাও যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম অনেক সময় কমে গেলে যে ওনার যেটা হচ্ছে এটা মাঝে মাঝে ব্যথা হতে পারে এবং রুগী হঠাৎ করে ব্যথা হবে মানে ভালো মানুষ হঠাৎ করে তার ব্যথা হবে তীব্র তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ডাক্তার সাহেবরা বা আমরা বলে থাকি যে ডাবের পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় ওই ওই জন্যই ডাক্তার সাহেব বলেছে আপনার ইলেকট্রোলাইটে কোথাও সমস্যা আছে যেহেতু ডাক্তার সাহেব বলেছে আপনি ওনার পরামর্শ অনুযায়ী কন্টিনিউ করেন এবার আমি জানতে চাই যে বাতের প্রবলেম যখন হয় মানে কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি একজন পেশেন্টের বা রুগীর মানে সতর্ক থাকা দরকার এই শীতের সময়টাতে অবশ্যই শীতের ঋতুতে যেহেতু ব্যথা বেড়ে যায় এটা তো খেয়াল রাখতে হবে প্রথমত আমি শীত ঋতুতে বলবো যাদের এই সমস্যা আছে তারা যতদূর সম্ভব কোল্ড ওয়েদার বা এই বাহিরে চলাফেরা একটু অ্যাভয়েড করতে হবে আর যদি করতেই হয় ভারী কাপড় চোপড় একটু পরিধান করতে হবে আর গরম শেক নিতে পারে যেমন আমরা হট ওয়াটার ব্যাগ পাওয়া যায় মার্কেটে কিনতে বা বাসায় যে কোনো ভাবে অনেক সময় আমরা গ্রামে কিন্তু দেখি সবাই আগুন জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এটা কিন্তু আসলে সাইন্টিফিক মানে খুবই উপকারে আসে যে গরম শেক বা গরম ওয়েদার এটা ব্যথা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলে কারণ রক্ত চলাচল বাড়ে শরীরে এবং গরমের অনুভূতি ব্যথাকে কমিয়ে দেয় তো এইগুলা তো রুগী করতেই পারে আর যা কিছু আরেকটা বাংলাদেশে আমরা রুগী বেশিরভাগই দেখি ব্যথা হলি ব্যথার সুদ খায় এটা আসলে করা ঠিক এইটা হ্যাঁ এটা মানে এটা নিয়েও আমরা কথা বলবো একজন দর্শক ফোনে আছে ফোনটা নিয়ে এসে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ডায়াবেটিস আছে পাশাপাশি আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার হাজবেন্ডের যে সমস্যাটা অস্ট্রিয়াথাইটিস আমি যেটা বলছিলেন কথা বলছিলাম আথাইটিস এমন একটা রোগ যে এজিং প্রসেস জনিত সাধারণত হয়ে থাকে এবং ওনার বলছিলাম যে ফর্টি আফ ওনার হাজবেন্ডে কিন্তু ফর্টি ক্রস করেছে চল্লিশের পরে গেলে অস্ট্রিয়াথাইটিসরা ডেভেলপ করে আমি স্পেশালি হাঁটুতে সবচেয়ে বেশি হয় এবং মেরুদণ্ড হতে পারে আমরা তখন বলি স্পন্ডাইলোসিস আর অস্ট্রিয়াথাইটিস হাঁটুতে অস্ট্রিয়াথাইটিস বলে থাকি সেক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথা হতে পারে ওনার হাজবেন্ডে তাই হয়েছে হ্যাঁ গ্যাপ কমে আসছে যে বলছিল সেক্ষেত্রে যদি আমরা এক্সরে করি দেখা যায় যে হাঁটুর যে পরিমাণ গ্যাপ থাকার কথা সেটা কমে আসে বিকজ কার্টিলেসটা ইরোশন হয় ক্ষয় হয়ে দুইটা হাড় খুব ক্লোজলি চলে আসে আসলে এই ক্ষেত্রে চিকিৎসা কি এই ক্ষেত্রে একেবারে মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে ফিজিওথেরাপি হচ্ছে বেস্ট ট্রিটমেন্ট আমি ইতর পূর্বে আপনি বলছিলেন যে ব্যথার ওষুধ যেমন আমাদের দেশে মানুষ একটু ব্যথা হলি ওষুধের দোকান থেকে খুব সহজেই ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এতে কিন্তু শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করছে সে সেকেন্ড কোনো রকম ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ছাড়াই তারা এবং সবচেয়ে খারাপ কিছু ওষুধ আছে যেমন ডাইক্লোফেন আপনি জানেন যে মার্কেটে যে কোনো দোকান থেকে কিনে লাল ট্যাবলেট বলে কিনে খাচ্ছে এতে তার গ্যাস্ট্রিক আলসার বা ইরোশন 
কিডনি ফেলুরের মতো ঘটনা কিন্তু হচ্ছে কিন্তু দেখেন ওনার হাজবেন্ডের যে সমস্যাটা এটা অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস স্পেসিফিক একটা জোরায় সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেমন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাটা আছে স্পেসিফিক জোরাতি আমরা করতে পারি মানে ওষুধ খাওয়ার তেমন কোনো এখানে প্রয়োজন নেই তারপরও আমি বলবো উনি যদি বাসায় গরম শেক দিতে পারে হাঁটুতে কিছু এক্সারসাইজ আছে আমরা কোয়াডিসেপ মাসেল এক্সারসাইজ বলি হাজবেন্ডের ওনার হাজবেন্ডের ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে ওজনটা কমিয়ে ফেলতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া এটা আসলে অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ আমাদের যে স্টাডি এখন আমরা দেখছি যে দীর্ঘদিন যদি আপনি চেয়ারে বসে বা উঠ বস না করেন জোরা আরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে জোরার ভিতরে আরো বেশি খারাপের দিকে যেতে পারে এক্সারসাইজ তাকে করতে হবে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসেন নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন